মার্কিন ইতিহাসের রেকর্ড ভেঙে দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফৌজদারি মামলায় আসামি করা হয়েছে তাকে যে কোনো সময় গ্রেফতার করা হতে পারে বৃহস্পতিবার নিউ ইয়র্কের গ্র্যান্ড জিউরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর অনুমতি দেওয়ার পরেই তাকে গ্রেফতারের আশঙ্কা করা হচ্ছে ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপক্ষের কৌশলীরা জানিয়েছে ট্রাম্প যাতে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন সেজন্য ট্রাম্পের আইনজীবীদের সঙ্গে তারা কাজ করছেন মার্কিন ইতিহাসে এই প্রথম কোনো সাবেক প্রেসিডেন্টকে ফৌজদারি মামলায় আসামি করা হলো মামলার বিবরণ অনুসারে দু সালের মার্কিন নির্বাচনের আগে একজন পর্ন স্টারের সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক প্রকাশ না করার জন্য ওই পর্ন তারকাকে ট্রাম্প এক লাখ ত্রিশ হাজার ডলার দিয়েছিলেন টাকা দিয়ে এরকম চুক্তি করাটা মার্কিন আইনে কোনো অন্যায় নয় কিন্তু ট্রাম্প ওই টাকা ব্যবসায়িক কাজে খরচ করেছেন এমন ভুয়া নথিপত্র তৈরি করায় মার্কিন আইনে এটা অপরাধ বলে বিবেচিত হয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসুজ্জামান শামসকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত শামসের আইনজীবী তার জামিন আবেদন করলে জামিন না মঞ্জুর করেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক তোফাজল হোসেন রিপোর্টে জানাচ্ছেন শফি মাহমুদ সাগর কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে শামসুজ্জামান শামসকে বৃহস্পতিবার সকালেই আদালতে নিয়ে আসে পুলিশ সেখান থেকে গারদখানায় চার ঘন্টা রাখার পর দুপুর আড়াইটায় এজলাসে তোলা হয় তাকে প্রায় আধ ঘন্টা শুনানি শেষে শামসের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন বিচারক যিনি তদন্তকারী কর্মকর্তা কি ম্যাটেরিয়াল তিনি কালেক্ট করলেন এই সম্পর্কে দেখা যায় এখানে সব কিছু উপাদান অনুপস্থিত কাজে জামিন পাওয়ার জন্য এই আসামি উপযুক্ত এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে মঞ্জুর করা হোক তা সত্ত্বেও বিজ্ঞ আদালত ন্যায় বিচারের স্বার্থেই সন্তুষ্ট হয়ে জামিন না মঞ্জুর করেছে এই মামলায় ত্রুটি রয়েছে বলে মনে করেন শামসের আইনজীবী এহসানুল হক সমাজি তিনি বলেন মামলায় শামসুজ জামান শামস জামিন পাওয়ার অধিকার রাখে এই মামলায় যে অভিযোগগুলো আনা হয়েছে এবং সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে যে ধারাগুলো আনয়ন করা হয়েছে সেগুলোর সাথে সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সুতরাং এই মামলায় আইনত ত্রুটি রয়েছে এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে এই আসামি জামিনে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য বুধবার সিআইডি পরিচয়ে সাভারের নিজ বাসা থেকে শামসুজ্জামানকে আটক করা হয় পরে তাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে শফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা প্রথম আলোর ওই প্রতিবেদনের জন্য তিনটি মামলা হয়েছে এবং আরও মামলা হতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল আর আইনমন্ত্রী বলেছেন অভিযোগের সত্যতা থাকায় সরাসরি মামলা নেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে তারা এসব কথা বলেন এদিকে স্বাধীনতা দিবসে এমন প্রতিবেদন রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাতে সামিল বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী রিপোর্ট করছেন রুকুন উদ্দিন বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ পিআইবি সংকলিত সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে বঙ্গবন্ধু শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্যমন্ত্রী এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন দেশের সব মানুষের নিরাপত্তার জন্যই ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন করা হয়েছে এবং কেউই সেই আইনের ঊর্ধ্বে নয় রাষ্ট্র সমাজ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই যে এই ধরনের সংবাদ পরিবেশন সর্বমহলের মতে সেটি তো একটি অপরাধ এবং ডিজিটাল অপরাধ এখন অপরাধ আর সাংবাদিকতা এক জিনিস নয় কোনো সাংবাদিক যদি অপরাধ করে তার কি শাস্তি হবে না মামলা হয়েছে সেটি পুলিশের তদন্ত করছে পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে আসবে এবং আইনের গতিতে আইন চলবে মামলা হওয়ার পরেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোর্টেও প্রডিউস করা হয়েছে এখন কোর্টে প্রথম আলো যে ব্যাখ্যা দিয়েছে কোর্টে সেই ব্যাখ্যা দিবে তারা আর বৃহস্পতিবার দুপুরেই সচিবালয়ে আইন মন্ত্রীর কার্যালয়ে তার সাথে দেখা করতে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরে কথা বলেন সাংবাদিকদের সাথে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিআইডি তাকে মানে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদ তাকে ছেড়ে দেওয়ার পরে সে যখন না আরও যে বেশ কয়েকটি মামলা বিভিন্ন স্থানে হয়েছে সেই মামলাগুলিতে তাকে আবার পুনরায় অ্যারেস্ট করা হয়েছে আপনি ভয়ে থাকবেন কেন আপনি তো কোনোদিন মিথ্যা তত্ত্ব দেননি আপনি তো কোনো বিভ্রান্তিকর নিউজ দেননি আপনি তো কোনোদিন অসত্যকে সত্য প্রকাশ করার জন্য আপনি উদ্দেশ্য প্রণতিভাবে কোনো সংবাদ করেননি কাজে আপনি ভয় থাকবেন কেন আপনি নির্ভয় চলবেন এটা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে নয় এটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনারা নির্ভীক সাংবাদিক আমি স্বীকার করি এবং আপনারা যদি জনগণকে সত্য তথ্য প্রকাশ করেন 
কোনো মতেই এই সরকার সাংবাদিকদের বাধা দেবে না এ সময় আরেক প্রশ্নের জবাবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কিছু অপব্যবহার হয়েছে স্বীকার করে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান আইনমন্ত্রী রকন উদ্দিন এন টিভি নিউজ ঢাকা গণতন্ত্র মানবাধিকার ও আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে বিএনপির 17 জন নেতাকর্মী নিহত হয়েছে অনেকে গুম ও মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছে উল্লেখ করে দলটির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সবাইকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান কূটনৈতিকদের সম্মানে আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন হাসান মাহমুদের রিপোর্ট রাজধানীর গুলশানের ওয়েস্টিন হোটেলে বিএনপির পক্ষ থেকে ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সম্মানে ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন সহ কানাডা রাশিয়া ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা বিএনপির আমন্ত্রণে ইফতারে অংশ নেন এ সময় স্বাগত বক্তব্যে মির্জা ফখরুল বলেন দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার মানবাধিকার ও আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা প্রাণ দিয়েছেন অনেকেই আছেন কারাগারে বেগম খালেদাজিয়া ইজ সার্ভিং এ কনভিকশন অন ফেক এন্ড বেগম খালেদাজিয়াকে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এই স্বৈরশাসনের সময় আমাদের শতাধিক নেতাকর্মী গুমে শিকার হয়েছেন হাজারো নেতাকর্মী নিহত হয়েছেন সম্প্রতি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন চলাকালীন আমাদের সতেরো নেতাকর্মী প্রাণ দিয়েছেন বাংলাদেশের গণতন্ত্র স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রকামী জনগণের জন্য সবাইকে প্রার্থনা করারও আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল চলুন আমরা সারা বিশ্বের বিশেষ করে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিকামী মানুষের জন্য শান্তি গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা করি কূটনীতিকরা ছাড়াও বুদ্ধিজীবী গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব সহ বিএনপির সিনিয়র নেতারাও ইফতারে অংশ নেন হাসান মাহমুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা আগামী নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক দেখতে চায় চোদ্দ দল এমনটা জানিয়ে জোটটির নেতারা বলেছেন সংবিধান অনুযায়ী হতে হবে ওই নির্বাচন আর যারা সংবিধান পরিবর্তনের কথা বলছেন তাদের গ্রেফতারেরও দাবি জানান চোদ্দ দলের নেতারা বৃহস্পতিবার রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন সেই সাথে তারা অভিযোগ করেন আগামী নির্বাচনকে বাঞ্চাল করতে আর সরকারের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে ষড়যন্ত্র করছে একাত্তর ও পঁচাত্তরের পরাজিত শক্তিরা নির্বাচন ছাড়াই বিএনপি পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায় বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা যে কোনো চক্রান্ত মোকাবেলায় চোদ্দ দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ করে তোলার আহ্বান জানান জোটের নেতারা আজকে সংবিধে নিয়ে যারা কথা বলে তারা জাতীয় শত্রু আমি বুঝতে পারি না এত গ্রেপ্তার হয় এত আইন হয় কিন্তু কেন সংবিধানের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য সেই আইন এদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় না সরকারকে অনুরোধ করব সেই আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করে তাদের শাস্তি দেওয়া হোক আমরা একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাই জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা নির্বাচন চাই কিন্তু যদি সেই সন্ত্রাস করতে চান বিএনপি জামাত তাহলে ভুল করবে সবাইকে নিয়ে নয় রাজাকার জামাত একাত্তর পঁচাত্তরের খুনি আর দুর্নীতির দণ্ডিত অপরাধীদের বাদ দিয়ে আর সবাইকে নিয়ে নির্বাচন রোডম্যাপ অনুযায়ী আগামী সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সমন্বয় সভায় কমিশনাররা এই নির্দেশনা দেন বৃহস্পতিবার সমন্বয় সভা শেষে ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম জানান রোডম্যাপ অনুযায়ী কোন কোন কাজে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা পিছিয়ে আছেন সেগুলো যাচাই করা হয় এই সভায় নির্বাচন কমিশন সচিব জানান জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন আরপিও এর সংশোধনীর বিধান অনুযায়ী অনিয়ম ধরা পড়লে ফল প্রকাশের পরেও নির্বাচন বাতিল হতে পারে আগামী দাদার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয় নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং মাঠ পর্যায়ের কি কাজ সে বিষয়ে তারা একটি নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে আমরা তাদের ঘোষিত রোডম্যাপ থেকে পিছিয়ে না থাকে এটাই ছিল মূল আলোচ্য বিষয় 
মালামাল ক্রয় থেকে শুরু করে ভোট কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত শুরু করে প্রিজাইডিং পুলিং অফিসারদের নিয়োগ সংক্রান্ত যে সমস্ত বিধিমালা আছে এই সবগুলো মিলেই যে আমাদের যে রোডম্যাপ আছে তা থেকে কোনটা আমরা পিছিয়ে আছি অথবা রোডম্যাপের সাথে আমরা কতটুকু এগিয়ে আছি সেই বিষয়গুলো তারা জানতে চেয়েছেন সেটা অবহিত করা বিদ্যুতের দাম বাড়ার চলমান ধারা কবে থামবে তা ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ না হলে বলা যাচ্ছে না এমন অভিমত প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা ডক্টর তৌফিক ইলাহির রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে এনার্জি বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন এফইআরবির একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন বলেন পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি এখনো ভালো আছে এলএনজির দাম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কমলেও তা কতদিন অব্যাহত থাকে সেটা বিবেচনা করে বিদ্যুতের দাম এখনই কমানো যাচ্ছে না সরকারি সংস্থাগুলো বকেয়া বিল পরিশোধ না করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেন তৌফিক লাহিন আপনারা বলবেন যে ঘন ঘন কেন বাড়বে বা এই পশ্চিমা যুদ্ধ এবং রাশিয়ানরা মিলে যে যুদ্ধ করতেছে এটা আগে বলতেছিলাম এটা সারা পৃথিবীতে একটা অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে আমার পক্ষে বলার আমি বলতে পারবো না খুব কনফিডেন্টলি যে কখন কমবে বা কখন বাড়া বন্ধ হবে সম্প্রতি এলএনজির দামও কমেছে এবং এটার অর্থ হইলো তেলের দামও কমেছে যে অ্যাঙ্কার যেগুলো ইন্ডেক্স এখন এটা কতদিন থাকবে যদি মোটামুটি কয়েক মাস চলে অবশ্যই আমরা সরকার তরফ থেকে এটা অ্যাডজাস্ট করব যদি এই ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড থাকে এখন এগুলো তো বিশ্বাস করা খুব ডিফিকাল্ট যে কতদিন থাকবে কতদিন না থাকবে দেশের সরকারি হাসপাতালে ফি দিয়ে রোগীরা এখন থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের থেকে বৈকালিক সেবা পাবেন প্রাথমিকভাবে একান্নটি সরকারি হাসপাতালে এই সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের বৈকালিক চেম্বার কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহেদ বালেক এ সময় তিনি বলেন দেশের বারোটি সদর হাসপাতাল ও উনচল্লিশটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অর্থাৎ মোট একান্নটি হাসপাতালে এই সেবা মিলবে দুপুর পর্যন্ত বিদ্যমান সরকারি স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি বিকেল তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত সরকারি চিকিৎসকরা রোগী দেখবেন বিভিন্ন রোগের পরীক্ষা নিরীক্ষাও করবেন এর মাধ্যমে রোগীরা মানসম্মত সেবা পাবেন এবং বেসরকারি হাসপাতালের উপর চাপ কমবে বলে মনে করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই সংক্রান্ত একটি নীতিমালা করা হয়েছে সেই অনুযায়ী এটি চলবে ডিজি অফিস ও মন্ত্রণালয় এই কার্যক্রম মনিটর করবে সেগুলোকে আমরা আজকে যুক্ত করেছি বিশেষ কোনো ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে নয় তারা প্রস্তুত ছিল একটা নীতিমালা করেছি সেই নীতিমালা অনুযায়ী এই কাজটি পরিচালিত হবে এখানে ওই হাসপাতালের যে প্রধান আছেন কর্তা ব্যক্তি আছেন উনি অবশ্যই দেখাশোনা করবেন এবং একটি নীতিমালা অনুযায়ী রুটিন করা আছে রোস্টার করা আছে সেই রোস্টার অনুযায়ী এই কাজকর্মগুলো চলবে সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্পর্কিত আমেরিকান প্রোগ্রাম প্রকল্পের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল এফ রুন্ডে বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কাজ করছে এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে তার দেশ তিনি বলেন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশি জনগণ ও সরকার বিরাট উদারতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশ সফররত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ জন হিসেবে পরিচিত এই মার্কিন নেতা বৃহস্পতিবার সকালে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন এবং শরণার্থীদের সাথে কথা বলেন বিকেলে তিনি কক্সবাজারের গণমাধ্যম কর্মী জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সাথে মত বিনিময় করেন by what a great country Bangladesh is and what an incre incredible country it is. Point one. Point two, that what Bangladesh is doing on the Rohingya issue is hugely generous. Really, we ought to give credit to your government for in taking an enlightened position on this. This has been a generous act by your people, but also an enlightened policy by your government. শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে সাভারের আশুলিয়ায় একটি তৈরি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ সকালে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিশ কারখানার মূল ফটকে টাঙিয়ে দেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় শ্রমিকরা সকালে কারখানায় প্রবেশ করতে এসে বন্ধের নোটিশ দেখে ফিরে যায় এদিকে যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কারখানাটির সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ জানায় উনত্রিশ মার্চ শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে আশুলিয়ার জামগড়ার ফ্যাশন ফোরাম লিমিটেড কারখানার চা শ্রমিককে সকল পাওনা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে ছাঁটাই করা হয় এ ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষের লোকজনের সাথে শ্রমিকদের সংঘর্ষে অর্থসহত আত হয়
শাওড়াপাড়া ও উত্তরা দক্ষিণ স্টেশন সকাল 8:30টা থেকে এই স্টেশন দুটি যাত্রীরা যাতায়াত শুরু করেছেন এর মধ্য দিয়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 9টি স্টেশনই চালু হলো তবে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে যাত্রীদের ভিড় কম ছিল এদিকে যাত্রীদের চাহিদার কথা চিন্তা করে আগামী 5 এপ্রিল থেকে মেট্রো রেল চলাচল করতে 2 ঘন্টা সময় বাড়িয়ে সকাল 8টা থেকে বেলা 2টা পর্যন্ত করা হয়েছে এছাড়া আগামী ডিসেম্বরে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চালানোর লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে পারফরম্যান্স টেস্ট শুরু হবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মাস রাপিড ট্রানজিট লিমিটেড গত 28 ডিসেম্বর মেট্রো রেলে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমে দুটো স্টেশন ছিল উত্তরা উত্তর থেকে আপনার আগারগাঁও পর্যন্ত এরপর আমরা স্টেশন বাড়িয়েছি বাড়াতে বাড়াতে আজকে দিনে যে সর্বশেষ দুটো স্টেশন ছিল বাকি ছিল শেরাপাড়া এবং উত্তরা সেন সাউথ এই দুটো স্টেশন আমরা ওপেন করে দিয়েছি এখন এই প্রথম পাজে নয়টা স্টেশন নয়টা স্টেশন এখন চালু হয়ে গেছে নয়টা স্টেশনে যাত্রী ওঠানো আমরা করতে পারবে এখন থেকে করতে পারবে এবং আমাদের আগামী পাঁচ তারিখ থেকে আমরা এই নয়টা স্টেশনে সকাল আটটার থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত যাত্রী সাধারণের সেবা দিয়ে থাকবে রমজানের দ্বিতীয় সপ্তাহে এসে রাজধানীর বাজারে কমেছে ব্রয়লার মুরগির দাম সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে প্রায় চল্লিশ টাকা দাম কমে বিক্রি হচ্ছে দুশো দশ টাকায় এছাড়া সোনালী মুরগির দামও কমতির দিকে কেজি বিক্রি হচ্ছে তিনশো চল্লিশ টাকায় তবে কমার লক্ষণ নেই খাসি এবং গরুর মাংসের দাম রাজধানীতে খাসির মাংসের কেজি বিক্রি হচ্ছে এগারোশো টাকায় এবং গরুর কেজি সাতশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে তবে মাছের বাজারে দাম কিছুটা কমতির দিকে এছাড়া বাজারে চিনির দাম বাড়তি কেজি বিক্রি হচ্ছে একশো বারো টাকায় ছোলা এবং তেলের দামও আগের মতোই এছাড়া বাজারে সব ধরনের সবজির দাম কিছুটা চড়া রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আছেন সহকর্মী শফি মাহমুদ সাগর তার কাছ থেকে ঢাকার বাজারগুলোতে আজ নিত্য পণ্যের মূল্য কেমন তা জানব সাগর দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে আপনার হাতে এই মুহূর্তে কি কি তথ্য আছে লোপা আমি এখন আছি কারণ বাজারের যেই দিকটাতে মুরগি বেচা কেনা হয় সেই দিকে তো বলা যায় যে সকল ধরনের মাংসের দামই তো বেশি তো এর মাঝে গরিবের চাহিদা পূরণের জন্য যেইটির উপর তারা নির্ভর করতেন সেই ব্রয়লার মুরগি সেটির দাম কিন্তু গত সপ্তাহের তুলনায় আবারও দশ টাকা কেজিতে বেড়েছে এর আগে দুই তিন সপ্তাহ আগে মুরগির দাম ছিল প্রায় আড়াইশো টাকা তো সেখান থেকে বাজার মনিটরিং এবং বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এসে গত সপ্তাহে দুশো টাকায় নেমেছিল কিন্তু এই সপ্তাহে এসে আবার দশ টাকা বেড়ে দুশো দশ টাকায় কেজিতে বিক্রি হচ্ছে এর পাশাপাশি সোনালী মুরগি বা পাকিস্তানি কক মুরগি সেগুলো বিক্রি হচ্ছে সাড়ে তিনশো টাকার মতো আর গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে আগের মতো সাড়ে সাতশো টাকা এবং খাসি মাংস বিক্রি হচ্ছে এগারোশো টাকার কিছু বেশি কম বেশিতে তো এবং মাছের দামও বাড়তি অর্থাৎ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য যেটির প্রতি যেটির উপরে সাধারণ মানুষ নির্ভর করতো সেই পণ্যগুলোর দামটা কিন্তু প্রতি সপ্তাহের মতোই বেড়েই চলেছে এর পাশাপাশি রমজানে যে সকল পণ্যের উপরে মানুষের নির্ভরশীলতা বেশি মানুষ বেশি সেই পণ্যগুলো তারা কিনেন যেমন হচ্ছে বেগুনি কিংবা চিনি চিনি চিনিটি রমজানে সবচেয়ে বেশি দরকার হয় কারণ শরবত বানাতে বা জিলাই বানাতে চিনিটি সরবরাহ কম একই সঙ্গে চিনির দামই দাম দামটাও বেশি আর একই সঙ্গে ইফতারিতে ফলমূল মানুষ পছন্দ করেন কিন্তু এই এই বছর গত বছর তো নয় সব ধরনের ফলের দামই কিন্তু দেড় থেকে দুগুণ বেশি খেজুরের দাম বেড়েছে কমলা মালটা কিংবা এই সকল পণ্যের দামও বেড়েছে কাঁচা বাজারেও সবজির দামও বাড়তি অর্থাৎ বলা যায় যে সাধারণ মানুষের জন্য আসলে কোনো পণ্যেই বা বাজারে কোনো জায়গায় তাদের জন্য স্বস্তি নেই এবং সব কিছুর পণ্যের দামই বেড়েই চলেছে লোপা কারণ বাজার থেকে জানাচ্ছিলেন নিত্য পণ্যের খবর দেশের অন্যতম পাইকারি বাজার চট্টগ্রামে রিয়াজউদ্দিন বাজারের পরিস্থিতি এ রমজানে কেমন সেটা লক্ষ্য রেখেছেন চট্টগ্রামে আমাদের সহকর্মী আরিজ আহমেদ তিনি এখন সরাসরি আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন আরিজ রিয়াজউদ্দিন বাজারে নিত্য পণ্যের দাম সম্পর্কে আপনার কাছে কি তথ্য আছে হ্যাঁ লোপা চট্টগ্রামের রিয়াজউদ্দিন বাজার এটি চট্টগ্রামের জন্য অন্যতম বৃহৎ পাইকারি এবং 
খুচরা বাজার আমরা আজকে এখানে এসে যেটা দেখেছি এখানে বিপুল পরিমাণ মানুষ আসলে সওদা করছে এবং এসে এখানকার গত কয়েকদিনের তুলনায় আজকে যে ব্রয়লার মুরগির দাম 30 থেকে 35 টাকা দাম বেড়েছে আমরা যেটা দেখেছি গত কয়েকদিন আগেও এই সব বাজারে 180 টাকা কেজি প্রতি ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হয়েছিল কিন্তু সেটি আজকে বিক্রি হচ্ছে 210 থেকে 15 টাকা করে এছাড়া যে সোনালী মুরগি আছে সেগুলো 380 টাকা এবং দেশি মুরগি 550 টাকা ধরে বিক্রি হচ্ছে এছাড়া যে গরু এবং মহিষের মাংস 900 থেকে 950 টাকা এছাড়া মাছের বিভিন্ন মাছের বেদে দামও বেশ উর্ধ্বগতি আমরা যেটা সবজির বাজারে যেটা দেখেছি রমজানের আগে রমজানের কয়েকদিন আগে যে সব শশা লেবু সহ যে সব নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বেড়েছিল সেটি কিছুটা সহনীয় হয়ে আছে এছাড়া আমরা এখানকার যে 120 থেকে প্রায় 750 900 টাকা কেজি দরে খেজুর বিক্রি হচ্ছে যে নতুন যে সবজিগুলো বাজারে আসছে সেগুলোর দাম বেশ চড়া আমরা যেটা দেখেছি এখানে মুলা বিক্রি হচ্ছে 80 টাকা করলা বিক্রি হচ্ছে প্রায় 180 টাকা এবং বেগুন 60 থেকে 70 টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে তো সব মিলিয়ে বেশ কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে এবং কিছু কিছু পণ্য আবার দাম কমে আসছে আমরা আরেকটা বিষয় যে লক্ষণীয় জেলা প্রশাসন এবং সহ বিভিন্ন সংস্থা যখন বাজারে আসে তখন পণ্যের মূল্য কমে আসে আবার তারা ব্রাহ্মমান আদালত বাজার থেকে চলে যাওয়ার পরে আবার দাম আগে জায়গায় চলে আসে লোপা এই ছিল এখানকার সর্বশেষ চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে জানছিলেন দ্রব্যমূল্যের খবর অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশের একদল গবেষক দলের উদ্ভাবিত সার ব্যবহার পদ্ধতি প্রয়োগ করে সফলতা পেয়েছেন খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কৃষকেরা। এতে তাদের আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি কৃষি জমিতে সারের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে। এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে কৃষকের খরচ কমবে এবং উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে আশা গবেষক দলের। আজিজুল ইসলামের ক্যামেরায় খুলনা থেকে মোহাম্মদ আবু তৈয়বের পাঠানো রিপোর্ট। জমিতে বেশি পরিমাণ সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করলে ফলন ভালো হয় এমন একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার বেশিরভাগ কৃষকের এতে উৎপাদন ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি কৃষি জমির উর্বরতা নষ্ট হতো ব্যয় বাড়ায় লোকসানে পড়তে হতো কৃষকদের প্রথমবার ব্যবহার করে যখন দেখছে যে সত্যি মাত্রা যে পরিমাণ সুপারিশ মাত্রা ব্যবহার করে ভালো ফলন হয় আগে যা পেতো তার চাইতে এক দুই মন বেশি পাচ্ছে তখন কিন্তু পরের সিজনে পরের মৌসুমে তারা কিন্তু তার অন্য অন্য জমি ব্যবহার করছে আমাদের সারের পরিমাণ ব্যবহার যেমন কমে যাবে এবং সারের পেছনে যে খরচ বিদেশ থেকে আমদানি করা হোক বা আমাদের লোকাল প্রোডাকশন হোক সেই তার পেছনে খরচ অনেক কমে যাবে এবং गवर्नमेंटের অনেক বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে ইট ইনক্রিজেস দি অর্গানিক ম্যাটার লেভেল ইন দ্য সয়েল এন্ড ইট অলসো ইমপ্রুভস দি নিউট্রিয়েন্ট স্ট্যাটাস অফ দ্য সয়েল and we have also developed a machine for planting seeds with no cultivation of the soil it's called the VMP and uh, that also is quite successful for establishing crops Australian Center for International Agriculture Research Center Marcor Bishwavidyalay Bangladesh Kishi Gobeshana Council Kishi Gobeshana Institute Dhan Gobeshana Institute Potokhali Bigyan O Projukti Bishwavidyalay saha 12 ti gobeshana pratishthan dirgho samaye gobeshana kore মাটির উর্বরতা ও জমিতে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করে একটি ফর্মুলা দিয়েছে কৃষকরাও তাদের এই ফর্মুলা ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছেন বেশি ব্যবহার করাতে গাছ অনেক বাড়তি হতো এবং ফলন কম হতো মানে গাছটা কুটু হয়ে যেত বেশি কুটু ইউরিয়া আগে জিরাম আছে 50 কেজি ব্যবহার করতাম সেন এখন আরো 10 কেজি কমাই দিই তাদের এই পদ্ধতি সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে কৃষক লাভবান হবে সেই সাথে কমবে সারের ব্যবহার এমন আশা সবার এনটিভি নিউজ ডেস্ক ঈদকে সামনে রেখে সরগরম এখন চট্টগ্রামের খলিফা পট্টি দর্জিপাড়া খ্যাত এই স্থানে সারা বছর জামা কাপড় তৈরি সহ পাইকারি বেচাকেনা চললেও রোজার মাসে কাজ চলে দিন রাত জানা যায় টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ক্রেতা আসে এখানে চট্টগ্রামের খলিফা পট্টি নিয়ে আরও জানাছেন শামসুল হক হায়দরি ক্যামেরায় ছিলেন এনামুল হক রং বেরঙের তৈরি পোশাক ঝুলছে দোকানে দোকানে এই দৃশ্য সারা বছরের হলেও ক্রেতা বিক্রেতাদের ব্যস্ততা বাড়ে ঈদের আগে 
রমজান আসার কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয় নতুন জামা তৈরির কাজ ঈদ এগিয়ে আসার সাথে সেই ব্যস্ততা দিন গড়িয়ে রাতব্যাপী চলে এমনটাই জানান কারিগররা এই তিন চার মাস থেকে আমরা কাজ করতেছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাজ প্রচুর এখন আমরা কাজ করে শেষ করতে পারতেছি না আমাদের অনেক সাইডে তো এর লেগে সারা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কাজ করা লাগবে খলিফাপট্টির কাপড় ও সেলাইয়ের আলাদা একটা কদর আছে বলে দাবি এখানকার ব্যবসায়ীদের নতুন ডিজাইনের কাপড় তৈরি সব শ্রেণীর ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পোশাক পাওয়া যায় বলে বেচাকে নাই খুশি উভয় পক্ষ এখান থেকে সুলভ মূল্যে মাল পাওয়া যায় সেজন্য এখান থেকে আমরা সবসময় মাল নিয়ে যায় আর কি চট্টগ্রামে আনাচে কানাচে সব জায়গা থেকে আসতে চাই এবং তারা ব্যাপক সারা পাচ্ছি আমরা এবছর চট্টগ্রামের খলিফাপট্টিতে প্রায় চারশো কারখানা রয়েছে এবার ঈদ উৎসবে কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা হবে এমন আশা ব্যবসায়ীদের শামসুল হক হায়দরি এন টিভি নিউজ চট্টগ্রাম আজ থেকে চালু হয়েছে মেট্রো রেলের শেওড়াপাড়া ও উত্তরা দক্ষিণ স্টেশন সকাল সাড়ে আটটা থেকে এ স্টেশন দুটি থেকে যাত্রীরা যাতায়াত শুরু করেছেন এর মধ্য দিয়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত নয়টি স্টেশনই চালু হল মইদুল ইসলামের রিপোর্ট দেশের যোগাযোগ খাতের অন্যতম মাইল ফলক বলা হয় ঢাকার মেট্রো রেল প্রকল্পকে যা উদ্বোধন হয় গত ডিসেম্বরে প্রথমে উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত দুটি স্টেশন চালু থাকলেও পর্যায়ক্রমে চালু হয় বাকি স্টেশনগুলো শুক্রবার চালু হয় শেওড়াপাড়া ও উত্তরা সাউথ স্টেশন অর্থাৎ আগারগাঁও পর্যন্ত নটি স্টেশনের মধ্যে সবগুলোই এখন সচল এদিকে যাত্রীদের চাহিদার কথা চিন্তা করে আগামী পাঁচ এপ্রিল থেকে মেট্রো রেল চলাচল করবে সকাল আটটা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত প্রথমে দুটো স্টেশন ছিল উত্তরা উত্তর থেকে আপনার আগারগাঁও পর্যন্ত এরপর আমরা স্টেশন বাড়িয়েছি বাড়াতে বাড়াতে আজকে দিনে যে সর্বশেষ দুটো স্টেশন ছিল বাকি ছিল শেওড়াপাড়া এবং উত্তরা সেন সাউথ এই দুটো স্টেশন আমরা ওপেন করে দিয়েছি এখন এই প্রথম পাজে নয়টা স্টেশন নয়টা স্টেশনই এখন চালু হয়ে গেছে নয়টা স্টেশনই যাত্রী ওঠা নামা করতে পারবে এখন থেকে করতে পারবে এবং আমাদের আগামী পাঁচ তারিখ থেকে আমরা এই নয়টা স্টেশনে সকাল আটটার থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত যাত্রী সাধারণের সেবা দিয়ে থাকবে শেওড়াপাড়া ও উত্তরা সাউথ স্টেশন চালু হওয়ায় সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন ওই এলাকায় যাতায়াতকারী যাত্রীরা তবে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে যাত্রীদের সংখ্যা ছিল একটু কম আমার বাসা এখানে আজকে চালু হয়েছে ঠিক আছে তো সহজে আসা যাওয়া করতে পারবো আগে যখন প্রথম প্রথম শুরু হয়েছে তখন তো আগার গিয়ে উঠতে হতো এখন বাসা থেকে বের হয়ে আমরা উঠতে পারতেছি এটা একটা সুবিধা হলো আর খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে যেতে পারতেছি আমরা তো আমাদের সময়টা অনেক বাঁচতেছে বাসে উঠলে যে হ্যাসেলটা হয় আমি উত্তরে যাচ্ছি সেই হ্যাসেলটা একেবারেই নাই তো মার্শাল্লাহ ভালো সরকারকে ধন্যবাদ আগামী ডিসেম্বরে রাজধানীর উত্তরা থেকে মথিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচলের লক্ষ্যমাত্রার কথা জানিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড মইদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের প্রয়োজনে ভিয়েনা কনভেনশন স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সকালে চট্টগ্রামে দেওয়ানজি পুকুরপাড়ের বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন পাঁচ তারকা হোটেলে ইফতারের নামে কূটনীতিকদের কাছে নালিশ দিচ্ছে বিএনপি তাদের এই ধরনের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক প্রয়োজনে তাদেরকে ভিয়েনা কনভেনশন অর্থাৎ কূটনীতিকদের আচরণ সম্পর্কিত যে ভিয়েনা কনভেনশন আছে সেটি তাদের প্রয়োজনে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি বলেছেন বিশ্বের বহু দেশ খাদ্য আমদানিতে হিমশিম খাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশ খাদ্যের কোনো অভাব নেই সকালে চাঁদপুর সদর উপজেলা অডিটোরিয়ামে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি খাদ্য পাচ্ছে 
অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশের একদল গবেষক দলের উদ্ভাবিত সার ব্যবহার পদ্ধতি প্রয়োগ করে সফলতা পেয়েছেন খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কৃষকরা এতে তাদের আর্থিক শাস্ত্রের পাশাপাশি কৃষি জমিতে সারের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে কৃষকের খরচ কমবে এবং উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে আশা গবেষক দলের আজিজুল ইসলামের ক্যামেরায় খুলনা থেকে মোহাম্মদ আবু তৈয়বের পাঠানো রিপোর্ট জমিতে বেশি পরিমাণ সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করলে ফলন ভালো হয় এমন একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার বেশিরভাগ কৃষকের এতে উৎপাদন ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি কৃষি জমির উর্বরতা নষ্ট হতো ব্যয় বাড়ায় লোকসানে পড়তে হতো কৃষকদের অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচার রিসার্চ সেন্টার মার্কট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পটুখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সহ বারোটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ সময়ে গবেষণা করে মাটির উর্বরতা ও জমিতে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করে একটি ফর্মুলা দিয়েছে প্রথমবার ব্যবহার করে যখন দেখছে যে সত্যি মাত্রা যে পরিমাণ সুপারিশ মাত্রা ব্যবহার করে ভালো ফলন হয় আগে যা পেতো তার হয়তো এক দুই মন বেশি পাচ্ছে তখন কিন্তু পরের সিজনে পরের মৌসুমে তারা কিন্তু তার অন্য অন্য জমি ব্যবহার করছে আমাদের সারের পরিমাণ ব্যবহার যেমন কমে যাবে এবং সারের পেছনে যে খরচ বিদেশ থেকে আমদানি করা হোক বা আমাদের লোকাল প্রোডাকশন হোক সেই তার পেছনে খরচ অনেক কমে যাবে এবং গভর্নমেন্টের অনেক বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে ইট ইনক্রিজেস দি অর্গানিক ম্যাটার লেভেল ইন দ্য সয়েল এন্ড ইট অলসো ইমপ্রুভস দি নিউট্রিয়েন্ট স্ট্যাটাস এই পদ্ধতি মাটির জৈব উর্বরতার মাত্রা বাড়াবে বৃদ্ধি করবে মাটির পুষ্টি পাশাপাশি একটি মেশিনও আবিষ্কার করেছে যা উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে সহায়তা করবে ইটস কলড দ্য ভিএমপি and uh, that also is quite successful for establishing crops কৃষকরাও তাদের এই ফর্মুলা ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছেন বেশি ব্যবহার করাতে গাছ অনেক বাড়তি হতো এবং ফলন কম হতো মানে গাছটা কুটু হয়ে যেত বেশি কুটু ইউরিয়া আগে জিরাম আছে 50 কেজি ব্যবহার করতাম সেনে এখন আরো 10 কেজি কমাই দি তাদের এই পদ্ধতি সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে কৃষক লাভবান হবে সে সাথে কমবে সারের ব্যবহার এমন আশা সবার ঈদকে সামনে রেখে সরগরম এখন চট্টগ্রামে খলিফাপট্টি দর্জিপাড়া খ্যাত এই স্থানে সারা বছর জামা কাপড় তৈরি সহ পাইকারি বেচা কেনা চললেও রোজার মাসে কাজ চলে দিন রাত জানা যায় টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত দেশে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ক্রেতা আসে এখানে চট্টগ্রাম থেকে শামসুল হক হায়দরি ক্যামেরায় ছিলেন এনামুল হক রং বেরঙের তৈরি পোশাক ঝুলছে দোকানে দোকানে এই দৃশ্য সারা বছরের হলেও ক্রেতা বিক্রেতাদের ব্যস্ততা বাড়ে ঈদের আগে রমজান আসার কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয় নতুন জামা তৈরির কাজ ঈদ এগিয়ে আসার সাথে সেই ব্যস্ততা দিন গড়িয়ে রাতব্যাপী চলে এমনটাই জানান কারিগররা এই তিন চার মাস থেকে আমরা কাজ করতেছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাজ প্রচুর এখন আমরা কাজ করে শেষ করতে পারতেছি খলিফাপট্টির কাপড় ও সেলাইয়ের আলাদা একটা কদর আছে বলে দাবি এখানকার ব্যবসায়ীদের নতুন ডিজাইনের কাপড় তৈরি সব শ্রেণীর ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পোশাক পাওয়া যায় বলে বেচাকে নাই খুশি উভয় পক্ষ এখান থেকে সুলভ মূল্যে মাল পাওয়া যায় সেজন্য এখান থেকে আমরা সবসময় মাল নিয়ে যায় আর কি চট্টগ্রামে আনাচে কানাচে সব জায়গা থেকে আসতেছে এবং তারা ব্যাপক সারা পাচ্ছি আমরা এ বছর চট্টগ্রামের খলিপাপট্টিতে প্রায় চারশো কারখানা রয়েছে এবার ঈদ উৎসবে কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা হবে এমন আশা ব্যবসায়ীদের শামসুল হক হায়দরি এন টিভি নিউজ চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে বিরোধী দলহীন নির্বাচন করতে চায় সরকার এমন অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন এটা হতে দেবে না জনগণ তিনি অভিযোগ করেন বাকশাল প্রতিষ্ঠা করার জন্য সব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করছে রাজধানীতে এক ইফতার অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন হাসান মাহমুদের রিপোর্ট ঢাকা উত্তর বিএনপির পল্লবী ও রূপনগর থানার ইফতার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন বর্তমানে কঠিন সময় পার করছে দেশ মির্জা ফখরুল বলেন বর্তমান সরকারের হাতে শুধু বিএনপি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে না বরং এই নির্যাতন থেকে বাদ যাচ্ছে না কেউই 
নওগাঁয় র‍্যাবের হেফাজতে নারীর মৃত্যু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাংবাদিক গ্রেফতার সহ সবকিছুর জন্যই সরকারের দিকে অভিযোগের ইঙ্গিত করেন মির্জা ফখরুল বলেন অলিখিত বাকশাল কায়েম করা হচ্ছে রাজনৈতিক দল লোকে তা নিষিদ্ধ করে নাই কিন্তু রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম তারা বন্ধ করে দিচ্ছে আপনাদেরকে বাইরে আমাদের বিএনপিকে তার কথা বাইরে সরকার কে মেনে নেয়নি মেনে নেবে না চোদ্দর মতো আঠারো মতো আরেকটি নির্বাচন করবে বাংলাদেশে তারপর আমার ক্ষমতা আনবে এদিকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ফোরামের ইফতার অনুষ্ঠানে আমির খোরশু মাহমুদ চৌধুরী অভিযোগ করেন সরকারের লোকেদের দুর্নীতি লুটপাটে বেড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সানেমের একটা রিপোর্ট আসছে দু একদিন পেপারে আপনারা দেখেছেন একাত্তর শতাংশ পরিবার প্রয়োজনের তুলনায় কম খাচ্ছে দ্রব্যমূল্যের এত উচ্চ দ্রব্যমূল্যের কারণে গ্যাস বিদ্যুৎ পানি খাওয়া দাওয়া ছেলে মেয়ের লেখাপড়া বাস ট্রান্সপোর্টেশন তারা এখন চুয়াত্তর শতাংশ পরিবার গত ছয় মাস ধরে ধার করে চলছে বাংলাদেশে মানুষের জীবনের এখন কোনো নিরাপত্তা নেই অভিযোগ করে অবিলম্বে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান বক্তারা হাসান মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের প্রয়োজনে ভিয়েনা কনভেনশন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সকালে চট্টগ্রামের দেওয়ানজি পুকুরপাড়ের বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন পাঁচ তারকা হোটেলে ইফতারের নামে কূটনীতিকদের কাছে নালিশ দিচ্ছে বিএনপি তাদের এই ধরনের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক আজ অমন আসির উদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন কূটনীতিকদেরকে প্রয়োজনে ভিয়েনা কনভেনশন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো সমীচীন নয় আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাকি থাকা একমাত্র টেস্টে অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের না খেলার কোনো কারণ দেখছেন না বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন তিনি বলেছেন এখনও সাকিব লিটনকে আইপিএলে খেলার ছাড়পত্র দেয়া হয়নি আইপিএল যখন আমাদের কাছে চেয়েছিল আমরা বলেছি ওরা কখন অ্যাভেলেবেল ওই অনুযায়ী ওদেরকে নিয়েছে আমরা সেই অনুযায়ী তাদেরকে ছেড়ে দিব এরপর তো ডিসিশন যদি কোনো চেঞ্জ হয় তাহলে বিসিবি আপনাদেরকে জানাবে এটাই আমি বলেছি বারবার আমরা তো কিছু জানাইনি এখন আপনারা যদি কেউ এন দিয়ে থাকেন দিতে পারেন আমরা এখনো দেয়নি এখন পর্যন্ত কখন টেস্ট না খেললো উপরে তার মানে এই তো না যে আইপিএল খেলতে যাচ্ছে আমি না খেলার কোনো কারণ দেখি না মানে ওরা তো ইনজুর্ড না যে খেলবে না কেন মানে একটা কারণ তো থাকতে হয় না খেলার পিছনে আমি এভাবে দেখি আর কি চিংড়ি রপ্তানিকারকদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে অবশেষে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেনামি চিংড়ি চাষের অনুমতি দিয়েছে সরকার গত উনত্রিশ মার্চ মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ হেদায়ত হোসেন ভেনামি চিংড়ির চাষের অনুমতি দিয়ে মৎস্য বিভাগের মহাপরিচালক সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানোর সার্কুলারে এই অনুমতির কথা জানানো হয় একই সাথে এই ভেনামি চিংড়ি চাষের একটা নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে এখন বিশ্বের বাষট্টিটি দেশে ভেনামি চিংড়ি বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে এর মধ্যে এশিয়ার দেশে রয়েছে পনেরোটি বিশ্বে চিংড়ি বাণিজ্যের আশি শতাংশ দখল করে আছে ভেনামি চিংড়ি বাগদা চিংড়ির তুলনায় দাম কম হয় বিশ্ববাজারে এর চাহিদা বেশি এশিয়ার চিংড়ি রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশে এতদিন বাণিজ্যিকভাবে ভেনামি চিংড়ি চাষ নিষিদ্ধ ছিল ভেনামি চিংড়ি মাছের ঘের করার আগে সরকার নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করে মৎস্য দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্টদের অনুমতি নিতে হবে